。ROG 玩家国度作为 SUS 华硕的高端系列，以往的产品给人一种高不可攀的仰慕的感觉。这次 ROG 推出了双模电竞显示器 ROG 绝神二七 Pro， 以不到三千元的价格引来游戏爱好者的狂欢。对于 ROG 这个品牌来说，性价比和信仰可谓是拉满了。那下面就一起来看看它实际表现如何吧。先来看看外观 ，ROG 绝神二七 Pro 正面是一块三面窄边框的雾面屏，下沿正中间是 ROG 标志，背面传承了 ROG 家族式设计，纯黑配色，窄边框，斜切式线条，经典一刀流设计，还有一个巨大的 ROG 信仰之眼 logo。OSD 操控按键采用了是五向摇杆加四个按键的两种按键形式集合，是我用过比较好用的按键设计，按键还可以作为自定义快捷键。接口部分采用的是一个 HDMI 二点一接口，一个。DP 一点四接口，一个 USB Type C 接口，一个三点五毫米音频接口。底座采用的是方形底座设计，十分稳固，同时还节省了桌面空间。底座凹槽可以做手机托架用，可以边打游戏边聊天刷视频。当然还可以用显示器 Type C 为手机充电，简单实用。显示器支架上有一个四分之一英寸的三脚架插座，方便连接摄像头或者相机等。对于游戏主播来说非常好用，省了一个三脚架的空间。另外它支持上下俯仰、左右旋转调节、升降高度、倾斜角度。大大提高使用体验。接下来看看屏幕素质。ROG 绝神二七 Pro 采用的是一块二十七英寸的 Fast IPS 面板，这块显示屏是双模式设计，模式一具有四 K 高分辨率，一百六十赫兹高刷新率，适合于喜欢三 A 大作游戏玩家。模式二可以通过单机速率提升热键，轻松切换到 FHD 加三百二十赫兹超高刷新率模式，适合玩 FPS 游戏。华硕的 Fast IPS 显示器允许液晶元件切换速度比传统 IPS 面板快四倍，即使在高帧率下也可以达到一毫秒的回接响应时间，支持 HDR。技术拥有 Visa Display HDR 四百认证，实际效果如下图所示，画面的明暗细节都很好，画质呈现的非常细腻。色域方面 ，ROG 绝神二七 Pro 拥有百分之九十五 DCI-P 三电影级色域覆盖，百分之一百三 sRGB 色域覆盖，色彩表现十分给力。为了让色彩显示效果更好，还配备了华硕独特的灰度跟踪技术，色彩之间过渡的十分自然，视觉惊艳，有接近电影级别的舒畅感受。下面我们玩两把游戏，实际体验一下。首先试玩《地平线五》，可以看到画面里车的质感与。马路上的各种印记都真实的还原出来。ROG 绝神二七 Pro 支持 AMD FreeSync Premium 和 Visa Adaptive Sync， 一百六十赫兹到三百二十赫兹技术，在该技术加持下，高速飙车时画面丝滑流畅，不会延迟卡顿，出现残影或拖影。除了外部技术外 ，ROG 绝神二七 Pro 还搭载了独家的 VLMB Sync 动态模糊同步技术，同时搭配 VR 技术，可以在高帧率下获得高清的游戏画面。在 FPS 游戏中，墙上、地上的缝隙清晰可见，远处的房屋色彩饱满且真实。显示器支持动。动态阴影增强，可以自动调整游戏画面区域内的黑白等级，这样游戏中的暗处角落都清晰可见，处处仙人一步，不用担心因敌人在看不清的暗处偷袭了。对于 FPS 游戏，我们经常要进行瞄准，尤其是远程对射，谁的准心控制的好，谁就能获得更大的胜率。ROG 绝神二七 Pro 搭载了游戏 AI 技术，支持动态准心，可以选择多种样式，准心也可以自动将颜色更改为背景对比色，这样无论玩什么地图都可以获得更加清晰的准心，及时瞄准更加自信，游刃。有余。此外，它还搭载了华硕独家游戏强化功能，十字线、定时器、FPS 计数器以及显示器对齐等功能。在游戏过程中，可以自行调节纵横比，可以切换到所需的窗口大小。同时 ，Aura Sync 神光同步技术，让这款显示器与其他华硕硬件灯效联动，更有电竞氛围。试玩下来两个小时，眼睛也没有感觉到任何不适。这得益于它的绿蓝光和不闪屏技术，大大减少有害蓝光照射。不过还是要游戏适度哦。总的来说 ，ROG 绝神二七 Pro 屏幕素。质不错，游戏画面绝美流畅，双模电竞显示器独特设计，在各种场景下都能让玩家获得更加的沉浸式体验。除了玩 PC 游戏外，还能接入各种流媒体使用，高清追剧，整体使用性能相当不错。好了，这里是林喵喵的频道，如果你喜欢本期视频，请不要忘记弹评论加上一键三连。我们下期视频再见，拜拜。